Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Auf unserem YouTube-Kanal geht es um unterschiedlichste jüdische Themen. In dieser Folge habe ich mit dem Rabbiner Steven Langnas über das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah gesprochen. Abonniert unseren Channel, wenn ihr euch für das Judentum interessiert und schreibt in die Kommentare, über welche Themen wir noch Videos machen sollen. Also, in jedem großen Unternehmen gibt es ein Jahresresümee, ein Jahresbericht, wo der Chef nimmt alles unter die Lupe. Also die Leistung, was geleistet wurde, was nicht geleistet wurde, wie die Angestellten äh, gearbeitet haben und so weiter. Und äh, das ist der Sinne vom Rosh Hashanah. Am Abend der 18. September wird für uns ein neues Jahr beginnen. 5.781 Jahre gemäß der jüdischen Tradition, seit Gott die Menschen erschaffen hat. Und jedes Jahr an diesem Tag, der erste Tag im Monat Tishri und zweiten Tag auch, er schaut uns alle an, er sieht, was geleistet wurde, was nicht geleistet wurde und er entscheidet diesbezüglich unser Schicksal für das kommende Jahr. Und das ist der Hauptgedanke vom, vom Rosh Hashanah. Und alles, was dazugehört bezüglich Traditionen und Bräuche und Vorschriften und Gottesdienste und so, geht um diesen Punkt. Ähm, zum Beispiel, äh, während die Gottesdienste wird das Shofar geblasen. Das Shofar ist ein sehr primitives Instrument. Es ist ähm, ein Widerhorn. Und ähm, die, die, die Töne, die geblasen werden, sind ganz einfach und äh, gleichzeitig ganz tiefgreifend. Und die Idee ist, dass wir sollen wachgerüttelt werden von unserer Schlummer der, der Gleichgültigkeit und versuchen, bessere Menschen zu werden. Die Synagoge ist dekoriert und beschmuckt alles in weiß. Es gibt viele, die weiße Kleider tragen am Rosh Hashanah und, und am Yom Kippur, weil weiß ist die Farbe der Reinheit. Und äh, man versucht an diesen, Tagen, an diesen Tagen mehr als sonst rein zu werden. Also die Sünden zu bereuen und versuchen bessere Menschen zu werden. Es gibt auch einen Brauch, dass man Taschlich macht. Was ist Taschlich? Man geht zu einer lebendigen Wasserquelle und symbolisch sozusagen, man nimmt die Sünden weg aus den Taschen und wirft sie ins Wasser. Und das ist eine sehr symbolische Art und Weise zu zeigen, wir wollen uns entfernen von unser, unseren Sünden und äh, wie gesagt, bessere Menschen werden. Es ist auch die Zeit, wenn wir mit unseren Bitten und Beten kommen für, für, für das neue Jahr. Ovino Markenu, unser Vater, unser König, eine der Hauptgebete an diesen Tagen. Also für gute Gesundheit, für, für materielle Wohlstand, für ein gutes neues Jahr in jeder Hinsicht. Also kommen wir ähm, vom Herzen mit unseren Gebeten. Also Gott ist eigentlich erreichbar jeden Tag. Aber gerade in die Zeit von Rosh Hashanah, bis und mit Yom Kippur, ist er noch mehr erreichbar. Es ist wie, wir haben immer eine gute WLAN zu ihm, er ist, er ist erreichbar, aber gerade an, diesem Tagen, an diesen Tagen haben wir ein Hartrein. Und er wartet auf uns, er will, dass wir zu ihm kommen und sagen, es tut mir leid und wir werden versuchen, bessere Menschen zu werden. Und deswegen wünschen wir einander an diese Tagen, Leshona Tova Tikosevu oder Kesiva Vachasima Tova und das bedeutet, mögest du eingeschrieben werden und besiegelt werden in die Bücher von alle gute Dinge. Was symbolisches Essen betrifft, also Rosh Hashanah ist ein sehr ernster Tag, 
einerseits, aber es ist auch ein Tag, wo gefeiert wird, nicht wie Silvester zum Beispiel, total ausgelassen, um, um, um alles ähm, zu vergessen, sondern sehr gediegen, sehr formell gefeiert, mit schönen feierlichen Mahlzeiten mit Familie und Freunden zusammen. Und dazu gibt es symbolische ähm, Speisen, also zum Beispiel ein Apfel, eingetauchten Honig, damit wir ein süßes Jahr erleben werden. Ähm, es gibt auch ein Granatapfel dabei. Möge unsere Verdienste so viel werden wie die Kerne in ein Granatapfel. Und äh, manche haben auch einen Fischkopf am Tisch, äh, nicht unbedingt zum Essen, aber anzuschauen. Also möge wir immer am Kopf, am Kopf bleiben, sozusagen vorne und nicht, und, und nicht hinten. Die Gebete, die Melodien in die Synagoge, die Gebete sind sehr feierisch, seriöser, ernster als während des Jahres. Weil der Inhalt von den Gebeten ist, wer wird leben, wer wird sterben, wer in seiner Zeit, wer vor seiner Zeit. Und gerade in diesen Corona-Zeiten fühlen wir uns alle betroffen und vielleicht noch mehr ermutigt ähm, zu beten, und, 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 und näher zu Gott zu kommen.